姑奶奶，你赶紧跟你姐说一说，让她嫁给我吧。你姐就听你的。你还知道我姐听我的？我当然知道了。就这样，哎，杨天柱，我问你，你能对我姐好一辈子吗？当然能了，我一准儿对你姐好一辈子。我告诉你啊，男子汉说话算话的。你放心，你姐只要嫁给我，我就进山给你打这大家伙送给你。不许骗人啊！小姑奶奶，你这是干啥呀？快让姐夫过去吗？不行。那你说，咋的才行啊？第一，你要对俺姐好，然后对我爹好，最后对我好。你放心，我指定对你好。你让我过去呗。不行。为啥呀？你必须给我鞠三躬，才让你过。这哪行？我还没给你姐拜天地呢，先给你鞠仨躬，这算咋回事啊？<笑>我不管。啊、哦，小姑奶奶，我给你鞠仨躬啊！一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬，行了吧？小姑奶奶，就让我过去吧。这还不错，去吧。走嘞！姐，你好好的，过两天就看你。
，有消息我马上去通知你。那好吧，就拜托李队长了。那我告辞了。我送你回家。不用了，你忙你的吧。记住，两天。放心吧。那我走了。这个五两银子也不贵，哎，我们这好酒，我们这是好。哎呀，太贵！哎呀，香美人，你在家里呢。您来有什么事儿啊？哎，没事能来吗？哎，我问你，最近有没有烈火上这来吃面？哎，没有，没有，没有，真没有啊？真没有，真没有。哎呀，我想你了。嗯，你看，这么多人呢？你这么办？你这么办？这么办？这有烈火上这来吃面，上我家。好的，好的，行，行，行。还有一个事儿，最后一个事儿，亲一口。哎，哎，哎，这儿有坛酒，您拿。不是，我不要酒，要你。您拿，您拿，您回去喝，您回去喝，您回去喝。你看，你看。站住！检查。啊，老总，我爹腿摔伤了，想进城找劳动，您行个方便呗？少废话，两名证。哎呦呦呦呦！他的，呃，他也也有也有也有，谁？快点儿！哎，老头的，我我爹，我我爹一直在山里呢，没来得及办呢。没有良民证，一律不许进城，回去。你看这样行不行？我先带我爹进去看，看好了之后我就不。黄军说了，没有良民证，一律不行。我日本人是你爹啊！杀死他！走死！走死！哎哎哎！别别别别！哎哎哎！哎，谁？哎，太君，我来处理，我来处理。啊，来来。怎么回事？报告陈队长，这小子没良民证，非要往里说。死后。谁没良民证啊？把枪放下！咋回事？我爹腿砸折了，得赶紧看郎中。良民证忘带了，他们不让进。他们俩有没有良民证？哦，我我,我俩有，我俩都看过了，都在这呢。这么大岁数一个老头，怕能是抵抗分子？啊？你长脑子干什么用的？滚出去！你我操，臭小子你！喂，怎么了？哎哎哎，太君，我检查过了，良民，啊，去，走走走走走走走，哎，以后再敢对老乡们大呼小叫，我弄死！
这咋了？大金哥，我爹腿不行了，动不了了，赶紧去给我找一狼肉，快去！啊，快进屋去请狼肉。你坚持坚持啊！喂，喂，常小姐，啊，我是李英杰，你好。店铺的事情我已经帮你联系好了。真的？那太好了。明天你可以去飞车会，直接找吴会长。好，我明天就带我朋友过去。再见。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，干什么呢？怎么那么随随便便就进来了？你谁呀、啊？你就是吴胖子啊！你胆子够大的你！大白天的嗑瓜子儿，嗑出个臭虫来了！你给我出去！你骂谁是臭虫呢？我骂你是臭虫呢！出去！你要是不出去，我就喊我的手下了啊！你喊呀，看你能把谁喊进来！来人呐，把这个臭虫给我撵出去！说谁臭虫呢？哎哎哎吴会长，我介绍一下啊，这位是长久宽长大队长的千金常惠美小姐。哎，长长长长长长长长大队长的千金，长大小姐。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦你看，你看我这眼拙，我眼拙。该死，该死！失礼，失礼了。哎，长大小姐，您，您请坐。好好好，坐那边，坐那边。来来，您请，您请。这沙发坐的舒服，坐坐的舒服。哎呀，早就听说长大队长有一位美貌的千金，今天一见的，果然美貌如仙呐。现在仙了。不是臭虫了啊！不是不是不是，我是臭虫，我是臭虫。嗯，坐吧。哎，啊，不坐。这位是孙老板，我的朋友。哎呦，孙老板，那真是大驾光临，真是三生有幸啊！哎呦，吴会长叨扰了。怎么样啊？黄协局李队长吩咐的事情办妥了吗？啊，都办妥当了，办妥当了，您放心吧。常大小姐呀、啊，您是吉人自有天助啊！<笑>哎呀，前些日子呀，有几个八路，偷偷的进了咱们的镇子，杀了咱们的皇军，野村太君恼了，就派人呢挨家挨户的搜查，没有良民证的人。哎，正赶巧啊，最先酒家，汤老板和两个伙计没办良民证。就被抓到了宪兵队，用了大刑，连性命都不保了呀！他行了，行了，行了，别啰嗦了，到底有没有地儿？有，有，有就带我们去看看。好好，我现在就呃投钱带路，来，请，请。孙老板，走吧。行。快，速度快！上来，快快，好，直接。<笑>孙老板，常大小姐，您刚才都看过了哈，呃，现在是乱七八糟的，但东西都是齐的，呃，只要你们二位满意，我应该鼎力相助
，呃，我呢就派手下的人把他打扫得干干净净、利利索索、漂漂亮亮的，一准叫您满意。<笑>我觉得挺好。行，那吴会长就这么定了。那这边的租金怎么算呀？哎呦。你还提什么租金呢？我跟别人要钱，也不能跟您要钱呢。现在这个地方，它是镇子上的财产，归维师会来管。只要你们满意，你们爱怎么使用就怎么使用。那怎么行呢？这万一哪天吴会长不在了，我们找谁去啊？哎，既然是镇上的财产，又由维师会长管着，那咱们就先立个字据，租金嘛。商量个价格就是了。哎呦，那感情好，感情好啊！太谢谢孙老板了。呃，您放心，我就是收您的租金，也会收原来汤老板的一半。你看咋样？那太感谢吴会长了。等酒家开张了，我和孙老板一定请您喝几杯。哎，不敢，不敢，不敢，不敢。我应该鼎力相助，鼎力相助啊！<笑>啊，对了，吴会长。呃，这个聚仙酒家，我听说以前是榆树镇里最好的酒家，不知道这个酒家的厨子伙计现在都在哪里啊？哦呦，您可不知道啊，这些厨子和伙计啊，现在还在日本皇军大牢里压着呢，说是抵抗分子，哎，连我都没差点沾上包啊！哪有这么多抵抗分子啊？谁说不是啊？哎，啊，都是那个。狗祖旺那个王八蛋，都是他挑的事儿。你说这地方都十几年了，都是老相识了，知根知底的，他愣说的是抵抗分子，那我也没辙呀。那你想个办法把他们保出来。孙老板这儿还等着用人呢。如果没有他们在，就算酒家开业，生意也好不了啊。哎呦，您看您说的，您看您说的，这这这这这多大的事儿啊！这么大的事儿，我哪做得了主啊？怎么了？这么点小事儿还难得住吴大会长啊？看来吴会长就是不想帮我的忙了。哎呦呦呦呦呦！川大小姐，川大小姐，您可千万别着急，千万别生气。我，我为了常大小姐，我舍掉我这个老脸，我也去求日本人。哎呦！那就太感谢吴会长了。等酒家开业，孙某一定重谢。哎呦，谈不上，谈不上，谈不上，啥谢不谢的呀？我应该的都是应该的，只是将来您见到常大队长，替我多多美言几句就成了。那是自然。<笑>行，你自己去吧。哎，好好好，请请请请请请。
大兴认识最好的郎中，我想要把你这腿看好了，咱再回去。哎，那蓝仙那虎子呢？我都没看见呢。啊，在枣树村呢。你把虎子给我接这儿来吧，我想他了。今儿开始，爹爹教你本事，把本事学会了，以后教你儿，记住没？爹，我记住了。好，我吴子杰，好好护大村。我々日本軍の強い攻勢を受け、相当されました。ただ、ハシロはザオシュで焼築した拠点を一つ壊しました。他の区でもあるほどのダメージを受けました。通信線路が破壊された当時に、中国人労働者を救出しました。バカ、ハシロ君、早めにやっちまってくれ。将軍閣下、私は将軍の言う通りだと思います。順調にプロジェクトを実施するために。よし、よく聞け。野村連隊をすぐに二つの大隊を集結して山に入って八六の集落を全滅せよ。エイス皇帝を計画通りに実施するために。はい。野村小さ、いいか。君の任務は。おごだけじゃなくて、それは H 皇帝に順調に進めることだ。同時に八郎軍の大撃に対応することだ。そして一周前を皇軍の模範治安区にするってこっちの目的だ。承知しました。二分のために協力します。そうだ。一周前は河北地域の共通の中心なんだ。古くからの町だ。商業の繁栄地なんだ。自分の目でそこに行ってみたいな。野村中佐、今から我々二次川将軍と共に優勝順を順守する。はい。これが古くからの町なっていうか、少し寂しいな。八郎から将軍の身の安全を守るために民事の護衛をつけたのです。この優秀者に聞いて、八郎君の相当はうまくいってないようだな。一体何やってんだ。はい。野村中佐、これはすごい重要な任務だ。死亡させてくれないよ。私は将軍の期待を裏切りません。将軍と国を協力します。よし。
口令我们的西瓜子的。太君说你呢，说你良心大大的坏，给皇军蒙眼药，现在气死大太君了，要你脑袋呢。太君，太君，您可不知道啊，这里商铺的老板，多少狗队长，按照抵抗分子抓到了太君的大牢里，那你说这怎么开展营业呀、啊？这这这，就他妈的，就他妈的，你胡说八道呢？这些有良民证吗？啊？都是和八路和游击队有勾连的，放屁！这些都有良民证，都是良民。这他妈的，这他妈的，有什么良民证啊？啊，我还不知道你挣的那些黑钱啊！血口喷人！你不就想在太君面前邀功行赏，糊弄太君吗？嗯。这哎，李队长，你说两句。哪里得了？快说。何太君，我认为吴会长说的都是实情。这狗队长采取行动，也对。你想啊，这个榆树镇上的店铺老板，这吴会长自然都是熟悉的。这狗队长再次严加盘查，也不无不妥。因为前一阵子刚刚发生了两起刺杀皇军的事件。告诉我是干哪个的？是。よし、良民証持ち起動しゃこ、見せ、すぐ営業開始。你个臭东西，都赖你吧？怎么赖我？开不了张，都是你抓人，抓这个抓那个的，那开什么张啊？你还在面皇上？我不知道你把良民证赚了多少黑钱。你有证据吗？你有证据吗？再说了，你有这本事吗？笨蛋，这个笨蛋，你给我回来！你别跑，你别跑啊！你，什么叫没本事？你给我说清楚，你挣了多少黑钱？东子，哎，掌柜的。我要拿着给叔见了，行。林哥，哎，天主，叔咋样了？睡下了。啊，老公说了，叔的身体不要紧，就受了腿伤，身子虚，再加上破药里待了这么久，身子我受不了啊。吃点好的，补补，再吃点药，过两天就好了。那我就放心了，大兴哥。这是我唯一的亲人了，这些日子受累了。这话咋说的？你亲人不就我亲人吗？我跟你说个事儿，刚才我上街抓药，我看见镇上一群小鬼子围着两个鬼子大官在那转，不知道干啥呢。后来两个鬼子警官就坐汽车走了，哎，还有一辆带炮的铁甲车，看着特别瘆人，跟个大王八似的。你说这小伙子在那折腾啥呢？咱不管他折腾啥，我也不认识啥大王八、铁甲车。别让我瞅准了机会，瞅准了机会全给他们栽这儿，谁也别想活着离开主任。哎，行，早早晚晚给他们都栽了。哎，不是，我就纳闷了，你说榆树镇就一共这么大点地方，小鬼子在这儿折腾来折腾去，这里边肯定有什么门道。那到底是为啥呀？就磕着咱们榆树镇活活？管他为啥呢？他们不是折腾吗？咱也别让他闲着。今天晚上，接着杀这帮畜生。行，祥子，这两天你就跟东子一起在家照顾叔，我跟天柱去探探风。咋不带上我？祥子，我是不带你。都走了，谁照顾我爹？还有啊，这镇上咱俩都不熟，咱是打猎的，最怕的是啥呀？最怕的就是人多动静大，最后啥也打不着，对不？哎，天柱，天柱，前两天你跟祥子去借书的时候，我上街打听狗村的下落，没打听着。今天晚上咱们再去打听打听。狗东西，给我上眼药！你还嫩点儿，想咬我一口，倒让我反攻一招！<笑>你们都给我听好了啊，赶紧上街上，挨家挨户的通知。所有的商铺掌柜、老板的家人，想出大狱的，大户的拿出二十块大洋，小户的拿出十块大洋，两天到期，过时不候，不想拿的，您就在大狱里给我蹲着去吧。你跟他们说，回来以后赶紧给我开业，弄得热热闹闹的，开张迎客。谁要是不开张，
直接抄家。是是，嗯，狗东西，想咬我一口，你毛还嫩点儿。哼，大爷早晚要了你的狗命。嗯，李英杰，耍滑头，哎，两边不得罪，毛长全了，比猴还灵。会长，李英杰这事儿，要不咱就甭管了。咱也惹不起，咱还是闷声发咱这大财吧。对，发咱大财，<笑>赶紧快去吧。哎，得嘞，走。<笑>哎呀，又要有一笔大财入账了。队长，咱就把把这些人就都都放了，不放咋办？这死胖子现在彻底给我杠上了。行，咱骑驴看唱本走着瞧，看你在野村面前行，还是我在野村面前行？队长，那那咱是这么着，你先把大牢里有良民证的都给我放，不过。都得让吴胖子签字画押。但凡这日后里头有一个人出问题，就让这老小子吃不了兜着走。明白，队长，队长，你真是高明。这老小子不是想捞吗？行，咱先让他捞着，给他养肥了，咱再把他捞起来。队长，你真是小诸葛。什么小诸葛？哦，队长，你真是在世诸葛。<笑>去吧。是，队长。嘿，你瞧你这丫头啊，我都站半天了，你怎么还不让我进去呀、啊？不方便。不方便。有什么不方便的？这里边可是我们小姐的房间。哦，小姐的房间就不方便了，事儿可真多呀。那他什么时候出来啊？我已经通报了，您呀就稍微等会儿吧。哦，还得等，等等等，你瞅瞅，你瞅瞅，都快到晌午了，肚子都饿了，中午饭谁管呀？我可是为你们家办事儿啊。哎呦，呀，吴胖子来了。哦，不对，吴会长。啊，不不不不不不，您就叫我吴胖子，叫我吴胖子挺好的。那吴胖子这次来带来什么好消息啊？啊，按照您的吩咐啊，我已经跟日本皇军疏通好了，巨轩酒家的厨子和伙计们马上就放出来了。哦，还有一件事情啊，我跟你说啊。哎呦，远点儿！呵，你看这丫头啊，规矩还挺大。<笑>我跟您说哈、啊，这件事情全是狗祖旺捣的鬼，做的妖。那真是太谢谢吴会长了。看来吴会长跟日本人的关系还挺好呀。那以后还得仰仗吴会长，多多关照我们孙老板了。哎，哪里哪里呀、啊？应该的嘛，应该的嘛。<笑>那就有劳吴会长把人接出来，送到聚仙酒家安顿，等准备妥当了，再选一个吉利的日子开业。哎呀，没问题，没问题，您放心吧。我已经派手下的人把聚仙酒家呃搞得里里外外干干净净，非常的规整。哦，对了，孙老板都验过了，他很满意。<笑>行嘞。那等哪天我爸回来了，我带他去聚仙酒家吃饭。哎呦喂，常大队长也要到榆树镇来呀！我跟你，哦哦哦哦，常大队长到榆树镇来的时候，你一定要告诉我，我呀请他吃饭，我一定当面啊去孝敬他。<笑>那就。
就谢谢吴会长了。哎，不客气，不客气。哎，您留步，您留步，您留步，您留步，请。哎，看花。工作开展的不错嘛，啊！这都是你那个老同学帮的忙啊。对了，他可是不大相信你的商人身份，跟我讲了好多你在大学时候的情景。哎呀，这时间呢，过得也真快。一晃啊，离开校园都好几年了。是啊。对了，有一个重要。这副药吃完，大兴又给抓了几副，全喝了，这腿就能好的差不多。叔，出啥事儿了？啊？哎呀，爹，您别老瞎想，能出啥事儿啊？那个，祥子特意给你熬的野鸡汤。我给你盛一碗去，啊！咱想想谱子呢。
队长，出什么事了？报告大队长，有大批鬼子带着轻重机枪和迫击炮被我们占来了。司副队长让我告诉你，赶快赶快火速通知分局。去，工作。小张，你通知通讯员，骑马火速赶到分区报告情况。是，一定要快啊！其他人集合队伍，和我去拖住敌人。是。是